There is a house now far away where once I received love. That woman died. The house withdrew into silence. Snakes moved among books. I was then too young to read and my blood turned cold like the moon. How often I think of going there to peer through blind eyes of windows or just listen to the frozen air or in wild despair pick an armful of darkness to bring it here to lie behind my bedroom's door like a brooding dog. You cannot believe, darling, can you? That I lived in such a house and was proud and loved. I, who have lost my way and beg now at strangers' doors to receive love. At least in small change. ഇത് ഒരു പ്രേമകഥയാണ് പക്ഷെ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെയുള്ള പ്രേമകഥയല്ല ഇത് ഒരു കുട്ടിയും കുട്ടിയുടെ അമ്മമ്മയും തമ്മിലുള്ള പ്രേമമാണ് ആ പ്രേമത്തിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തിയിട്ടില്ല ഒരു പ്രേമവും
പതിനഞ്ച് വർഷം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഞാനിതാ വീണ്ടും എന്താ രാമന്നായരേ ആ നാളികേരത്തിന്റെ കാര്യം താനങ്ങ് മറന്നോ അത് അവിടെ കിടന്ന് മുളച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇപ്പോ ഈ കാപ്പിക്കണ്ടിയൊക്കെ ഒന്ന് മോറി വെച്ചൂടെ അച്ചുതാ നിനക്ക് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് വേണോ അമ്മേ
ഞാൻ ഈ സോപ്പ് ഇവിടെ വച്ചത് തീരെ മറന്നു കേട്ടോ കാക്ക കൊണ്ടുപോകാത്തത് ഭാഗ്യം കാക്ക സോപ്പ് തിന്നോ മുത്തശ്ശി തിന്നില്ലയാ ഭംഗി കണ്ടാ കൊത്തിക്കൊണ്ടു പോവും കാക്കക്ക് ഭംഗി അറിയും അല്ലേ സംശയുണ്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ അവറ്റകള് എണ്ണയോടം കണ്ടാൽ കൊത്തി പെറുക്കണത് എന്തിനാ പക്ഷികൾക്ക് നല്ല ബുദ്ധിയുണ്ടമ്മേ മനുഷ്യന്മാരെക്കാളും വിവരവും തന്റേടവും അവറ്റയ്ക്ക കണ്ട മുപ്പത് വയസ്സ് പറയില്ല അമ്മോ വലുതായി അമ്മുന്റെ കല്യാണം എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് അമ്മുന് കുട്ടിയോളല്ല ആയി ശേഷേ മുത്തശ്ശി മരിക്കുള്ളു കേട്ടോ ഞാൻ ആരെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ മുത്തശ്ശി അതെല്ലാം ദൈവത്തിനല്ലേ അറിയുള്ളൂ അതെല്ലാം എങ്ങനെ ദൈവത്തിനറിയാ ആ അതെല്ലാം അങ്ങനെയാ അതന്നെ ജീർണ വസ്ത്രങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ചു ദേഹികൾ പൂർണ്ണശോഭം നവവസ്ത്രങ്ങൾ കൊള്ളുന്നു ജീർണദേഹങ്ങൾ ലവ്വണ്ണം ഉപേക്ഷിച്ചു പൂർണ്ണശോഭം നവദേഹങ്ങൾ കൊള്ളുന്നു കാലചക്രത്തിൻ ഭ്രമണവേഗത്തിന് മൂലമീ കർമ്മഭേദങ്ങൾ അറിയനീ ദുഃഖത്തിനെന്തടോ കാരണം ചൊല്ലുനി മുഖ്യജനമതം കേൾക്കഞ്ഞ എനിക്ക് അവിടെ നിന്ന് പുറത്തേടാൻ സാധിച്ചില്ല വേറെ രണ്ടാളുകൾ കൂടി കാറ് കയറി അവരെയൊക്കെ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിച്ചിട്ട് ഈ വെളിച്ചത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ഒന്ന് കണ്ടോട്ടെ അല്ല ഇവിടെ തന്നെ ഇങ്ങനെ നിന്നാലും എവിടെയാണ് ഇരിക്കുക എവിടെ വന്ന് കിടക്കുക മുത്തശ്ശി ഇങ്ങനെ മാത്രമേ എനിക്ക് വിവാഹം ചെയ്യാൻ സാധിച്ചുള്ളൂ എല്ലാവരുടെയും സമ്മതത്തോടെ ഇതൊരു പാപമാണെന്ന് എനിക്ക് തീരെ തോന്നുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു പാപമായിരിക്കില്ല എന്റെ 
എൻ്റെ സാധു കുട്ടി ഇരുട്ടിൽ നിനക്ക് പേടിയാവുന്നുണ്ടോ ഇല്ല പ്രത്യേകിച്ചും തൊട്ടടുത്ത് നിങ്ങൾ കൂടെയുള്ളപ്പോൾ ചീഞ്ഞ പഴങ്ങൾ നിലത്ത് വീഴുന്നത് പോലെ എന്ത് മരിച്ചവർ നീ മരിച്ചവരെ പറ്റി എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കുന്നത് നന്നല്ല ഉറങ്ങൂ നീ വല്ലാതെ ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ കുട്ടിക്കാലത്തെ പറ്റി കേൾക്കണം എന്നോടെന്താ ഇതുവരെ ഒന്നും പറയാത്തത് എന്താ പറയാനുള്ളത് അച്ഛൻ ബാങ്കുകാരുടെ മീറ്റിംഗിൽ അധ്യക്ഷനാവും റോട്ടറി ക്ലബുകളിൽ പ്രസംഗിക്കും അമ്മ സ്നേഹിതന്മാർ ഒന്നിച്ച് ഉച്ചയ്ക്ക് ചീട്ട് കളിക്കും ചെറിയ കേക്കുകൾ തിന്നും ചായ കുടിക്കും പിന്നെ പിന്നെ ഞാൻ വളർന്നു ശക്തിയില്ലാത്ത സ്നേഹിതനില്ലാത്തൊരു കുട്ടി ഞാൻ എഴുതി തുടങ്ങി അച്ഛൻ്റെ കുത്തുവാക്കുകൾ കേട്ടുകൊണ്ട് മതി എന്താണ് ഇത്ര വേഗത്തിൽ മതിയായത് നമുക്ക് രണ്ടാൾക്കും കൂടി ഓർമ്മിക്കാൻ ഒരു കുട്ടിക്കാലം മതി എന്റേത് നീ എന്തൊരു സ്വാർത്ഥയാണ് അതിപ്പോഴേ മനസ്സിലാകുന്നുള്ളൂ നീ ഉറങ്ങിയ കണ്ടില്ലേ നീ ഒരു സ്വാർത്ഥയാണ് ജനവാതിലടയ്ക്കണ്ടേ പുറത്ത് നല്ല മഴയുണ്ട് ഇവിടെയുള്ള ആ മാവിൻ ചുവട്ടിൽ ഞാൻ കളിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇളം മഞ്ഞ നിറമാണ് ആ മാങ്ങയ്ക്ക് ഞാൻ ആദ്യം മാങ്ങ തിരുന്നത് അത് അതെന്നായിരുന്നു വേണ്ട ഓ ഞാൻ മറന്നു എനിക്ക് നിന്റേതല്ലാത്തൊരു ബാല്യമില്ലെന്ന് ഞാൻ മറന്നു എന്തൊരു ബോറന്മാരാണ് ഞാൻ കുട്ടിയായിരുന്നപ്പോ ഒരു കവിത എഴുതി അത് ഈശ്വരനെ പറ്റിയായിരുന്നു തത്വചിന്ത മുതലായതൊക്കെ ഇപ്പൊ ഞാൻ എലിയെ പറ്റി മറ്റും എഴുതുന്നു കണ്ടില്ലേ അതാണ് എൻ്റെ ഭർത്താവ് 
ഞാൻ അയാളെ സ്നേഹിക്കുന്നു അയാൾ എന്നെ അതുമിതും പറയാണ്ട് നൂറും തേച്ച് ഒരു വെറ്റില കൂടി നീങ്ങി തന്നേ ഇങ്ങനെയുണ്ടോ ഒരു ആർത്തി പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടേ ഉള്ളൂ വയസ്സ് കാലത്ത് ഓരോ വേണ്ട ദിനങ്ങളെ പറ്റി എന്താ കുട്ടിയ ഒരു അമാന്തം ഉത്തരം തോന്നണില്ലെങ്കി സുല്ലു പറഞ്ഞോളൂ ഞാൻ ആലോചിക്കട്ടെ മുത്തശ്ശി ആലോചിച്ചോളൂ നല്ലോണം ആലോചിച്ചോളൂ ഒന്നോട് പറയൂ മുത്തശ്ശി ആഹാമരമേ ആഹാമരമേ ഉയർന്ന മരമേ ഒരു പിടി ഇലയ്ക്ക് ഗതി കട്ട മരമേ ആകാശം അല്ല പട്ടം കടലാസ് പട്ടം അല്ലേ അല്ല ആഹാമരമേ ഉയർന്ന മരമേ ഒരു പിടി ഇലയ്ക്ക് ഗതി കെട്ട മരമേ ആഹാ നീ ഉണർന്നു പോ എന്താ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടോ യെസ് ഐ ലവ് യു ഇത് മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞൂടെ ഫോർ വാട്ട് ഇതെന്തിനാണ് നിങ്ങൾ എടുത്തോണ്ട് വന്നത് ഇത് നമ്മുടെ മോന് കളിക്കാൻ Thank mm-hmm. you.
പേരെന്താണെന്നറിയോ നീർമാതള അത് വളരെ ഭംഗിയുള്ളൊരു മരമാണ് കുട്ടിക്കാലത്ത് ഞാൻ ഉണർന്നെഴുന്നേറ്റ് മുറ്റത്തെത്തിയാൽ അവിടെ മഞ്ഞിൽ നനഞ്ഞ പൂക്കൾ വീണുകിടക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും ഞാൻ നീ അതെടുത്ത് മണത്ത് നോക്കും വാസനയില്ലെന്ന് കണ്ട നിലത്തറിയും അതെങ്ങനെ അറിഞ്ഞു 